இந்த ஆட்சி ஒரு நான்றரை நான்கு முக்கால் ஆண்டுகள் இருந்திருக்கு இவர்கள் துவக்கத்தில் ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது என்ன சொன்னார்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அதில் ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்கு சில அடாலடி நடாலடி அறிவிப்புகள் அவங்களுக்கு அவசியமா என்ற கேள்வி உட்பட எழுகிறது இப்ப இந்த இடைக்கால பரவசல் வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஊடகங்கள்ல மிகையாக சொல்லப்படுவது ஒன்று இந்த விவசாயிகள் அதாவது இரண்டு ஹெக்டேருக்கு குறைவாக நிலம் வைத்திருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு மூன்று தவணைகளாக ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் ஒரு குடும்பத்துக்கு என்ன சொல்லப்படும் அது நடப்பாண்டிலேயே இதை செயல்பாட்டு கொண்டு வந்து ஏற்கனவே இருந்த பட்ஜெட்ல இல்ல அப்ப நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டே ஒரு மாற்றம் செய்யறாரு டிசம்பர் பதினெட்டுல இருந்து இது செயல்படுத்துவோம் அப்ப இந்த ஒரு மூன்று மாசம் இந்த வருஷம் கொடுப்போம் நாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதாவது எலெக்ஷன் வர நேரத்துல வாக்காளர்கள் கையில கொஞ்சம் பழம் பழம் பணம் புழங்கணும் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய கவனத்தையும் இருக்கக்கூடாது தேர்தல் ஆணையத்தை அறிவிப்பதற்கு முன்னாடி இந்த பணம் புழக்கத்தை நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிடணும் என்ற ஒரு ஒரு மிக கொச்சையான நேரடியாக விவசாயிகள் நல்ல நல்ல தேர்தல் நலனை மையப்படுத்திய ஒரு நடவடிக்கை அது ஏன்னா விவசாயிகள் நெருக்கடிக்கு என்ன தீர்வு நீங்க இந்த கணக்கு போட்டு பாருங்க ஆறாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஆண்டுக்கு மாதம் ஐநூறு ரூபாய் ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பமாக இருந்தால் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு நபர் ஒருவருக்கு மூன்று இருந்து நான்கு ரூபாய் இது விவசாய நெருக்கடி தீர்க்கும் என்று வடிகட்டின ஆளுங்கட்சிக்காரன் கூட சொல்ல முடியாது அப்ப இதனுடைய நோக்கம் முழுக்க முழுக்க கிராமங்களில் தேர்தல் நேரத்தை ஒட்டி பணப்புழக்கம் இருக்க வேண்டும் வாக்காளர்கள் கையில பணம் பெற்றதான ஒரு உணர்வு இருக்க வேண்டும் அவருடைய நன்றி உணர்வை அதுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் வாக்குகளுக்கு என்ற அளவிற்கு கொச்சையான ஒரு முயற்சி நடந்திருக்கு உண்மையிலேயே பாஜக அரசுக்கு வந்து நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி இருந்தாங்க வேளாண் நெருக்கடியை தவிர்ப்பதற்கு அக்கறை இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் ஒன்று பாசனம் கட்டமைப்பு வசதிகள் கிராமப்புறங்களில் சாலைகள் மார்க்க சந்தைகளுக்கு விவசாயிகளின் விளை பொருட்களை தேக்கி வைத்துக் கொள்ள கிடங்குகள் வலுவான விரிவாக்க பணி அமைப்பு தேசிய வேளாண் ஆராய்ச்சி அமைப்பை வலுப்படுத்துவது நிறுவன கடன்களை அவர்களுக்கு உறுதிப்படுத்துவது வட்டி விகிதத்தை குறைப்பது இப்படி பல விஷயங்களோடு சேர்ந்து அவங்களுடைய இடுபொருளுக்கான மானியங்களை வெட்டியிருக்க கூடாது விளை பொருளுக்கான விலையை உத்தரவாதப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் இப்படி எதையுமே முதலீடும் செய்யாமல் இடுபொருள் விலைகளையும் பாதுகாக்காமல் விளை பொருள் விலைக்கும் உத்தரவாதம் கொடுக்காமல் எந்த வகையிலும் அரசுடைய பல்வேறு வசதிகளை அவர்களுக்கு வைக்காமல் ஏதோ தேர்தல் நேரத்தில் விவசாயிகளையும் நாட்டையும் ரொம்ப விவரமில்லாத ஆளுங்க என்று கருதக்கூடிய அளவில் அது இருக்கு என்பதுதான் என்னுடைய வருத்தம்